se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres al sistema. Ni uno más. Miren, al paso que va la cámara, y voy a hablar de mi propuesta de moción, si fuera por los diputados aquí presentes del PRI, ya falta que elegirle en la desaparición del Congreso. Ya nada más eso falta, yo creo que eso es en el fondo lo que desearían, ya nada más recibir en su cuenta de banco su chequezote, su salario y dejar que todo lo haga como quiera Peña Nieto. Miren, la propuesta que presenta el Morena es ya reconociendo que van a imponer una violación a la Constitución, es que en el segundo párrafo, en el segundo numeral, se le agregue, solo se podrán conformar nuevos grupos parlamentarios de diputados afiliados a aquellos partidos políticos que hayan alcanzado su registro, inclusive durante el ejercicio de la legislatura. Que eso es lo que pasó con el Morena. El Morena fue a la elección federal en una alianza con los partidos, obviamente no hay reconocimiento a las asociaciones civiles, y a bien para la historia de este país y de los mexicanos, los militantes del Morena decidieron constituir el partido político, que la partidocracia de lo que luego se convirtió el pacto contra México, cerró. Porque ustedes saben que para conformar un nuevo partido político, casi tiene que venir el Papa del Vaticano a bendecirlos por todos los requisitos que imposibilitan la construcción democrática. De no ser por la fuerza de la militancia del Morena, obviamente estaría cerrada la posibilidad a transformar este país por la vía electoral, por la vía pacífica, como va a suceder más tarde que temprano. Seguramente eso es lo que los tiene incómodos, lo que los tiene nerviosos a los del PRI y de paso a los del PAN, ya de los dos mejor ni hablar. Los tiene nerviosos, obviamente, pues porque la gente se ha dado cuenta de lo que ustedes han hecho en esta Cámara, con estas actitudes de violentar la Constitución, de aprobar leyes en contra del pueblo de México, de poner al límite de la esclavitud a los mexicanos y mexicanas. Porque de no ser ustedes por el régimen de corrupción, de privilegios con el que conviven el mexicano de a pie, el que los repudia en la calle, casi está a punto de la esclavitud por un mal y mísero salario que provocaron las reformas que ustedes generaron. Yo ojalá, pero ya sé que no va a suceder el milagro, sé que van a votar en contra, porque además traen la consigna de poner esta culmino, esta Fluya, coronilla de lo que ustedes están votando para fortalecer la antidemocracia en este país. ¡Qué vergüenza de diputados! Cámara de Diputados, 62 segunda Legislatura.